大家好，咁最近因為女王逝世啦，咁啊呢邊嗰啲新聞咧，即係鋪天蓋地都係關於女王嘅誒、呃，即係葬禮啊，各種儀式，同埋咧新皇帝即係查理三世登基嘅情況。咁有啲人咧就影到話查理斯咧個手指嗰度咧就好似哇香腸咁樣，全部都腫曬嘅喎。好多人咧就關心佢嗰個健康狀況，能唔能夠升任女王嘅工作咧？我哋咧今集咧就嚟睇一睇究竟查。查理斯有咩問？咁人體當然就包括好多水分喺裏面啦。咁我哋可以想象咧，人體嘅水分咧，一部分咧就喺個血管裏面，即係話血液流通嘅地方，即係各種血管啊，包括個心臟啊咁樣啦。另一部分咧就喺血管外邊嘅，咁即係話我哋或者一般叫做淋巴液啦。咁就喺個身體嘅組織裏面，咁啊就喺血管之外嘅。咁一般情況之下，兩者之間個水分嘅比例咧，係一個好細緻嘅平衡。血液咧咁就喺個循環系統嗰度流動。如果佢運作正常嘅話咧，咁基本上咧就唔會有啲水腫咁嘅情況嘅。咁但係咧就係有啲病發生咗嘅話咧，咁都會令到咧呢個循環系統出咗啲問題。咁啲水分咧就由嗰個血管裡面走咗出去，血管外邊嗰啲地方喺淋巴液裡面。咁啊，林記得提一樣嘢咧，就血管咧就唔係話完全唔透水嘅。血管上高咧好多啲窿窿，啲水咧可以經嗰度流走，流出去身體組織嗰度成為淋巴液嘅。第一樣嘢會出問題嘅呢，譬如話有啲人有心臟病啦，譬如心臟呢個泵血個功能呢就有啲問題，泵唔到血嘅話呢，咁就話啲血呢就會積聚喺個血管嗰度，積得太多啦，脹住呢，咁啊令到個裡面個壓力太大，血液裡面啲水分呢就經血管上高嗰啲窿仔走出去身體組織嗰度成為淋巴液，就會係引起呢啲咁樣手啊、腳啊、腫啊呢啲咁嘅嘢啦。咁第二呢，有啲人腎有問題呢，其實都會有咁嘅情況喎，腎。咁咧就都係一個控制我哋身體嘅水分、礦物質啊、電解質啊，甚至血壓啊，咁係一個好重要嘅器官嚟嘅。咁如果腎有事呢，如果真係嚴重嘅話呢，身體嘅水分呢，基本上呢就唔能夠經過腎嗰度排走，太多啲水呢就焗住喺嗰個循環系統、喺心臟啊、血管裏面呢，又係一樣道理啦。血液裏面個壓力太大呢，就會將嗰啲水分呢就焗咗落個周圍個身體組織嗰度，太多嘅淋巴液聚埋喺身體各個地。地方咧就會形成呢啲咁嘅手指腫啊咁嘅問題啦。嗱頭先講咗兩個原因咧，即係腎病、心臟病引起水腫咧，都有人血裡面咧嗰個啊水分太過多引起啦。其實咧，就算血液裡面嗰個水分唔多，咁如果血液裡面啲成分有問題咧，咁亦都會引起水腫嘅。咁大家如果學過中學嗰啲化學咧，大家都知啦 ，osmosis 啊嘛，係嘛？咁即係話咧，血液裡面咧有啲蛋白質咧就 hold 住啲水分咧。等佢咧就唔好流出個血管嘅出邊，咁啊成為淋巴液嘅。咁呢一啲嘅蛋白質咧，通常咧就喺個肝嗰度做出嚟嘅。咁如果我哋個肝有病，佢製造呢啲蛋白質嘅功能呢，就受到損害嘅話呢，佢做得唔夠呢啲蛋白質出嚟嘅話，咁就會 hold 唔住血管裏面啲水分。血管裏面啲水分呢，就算壓力唔係好大，都會經血管壁上高啲窿窿呢，就滲咗出去周圍嘅組織嗰度，形成水腫嘅。咁就算肝冇事啊，有啲人可能真係好耐冇食嘢啊，營養不良啊，個肝呢功能係 O K， 你唔夠營養俾佢呢，佢都做唔到啲蛋白質出嚟㗎。咁變咗呢，就即係一樣會引起水腫㗎。咁即係話，如果啲人營養好差，初頭呢，有啲會皮黃骨瘦啦。咁但係呢，時間夠耐嘅話，你見到會有水腫啊。因為呢，血裡面嗰種蛋白質太過少，咁血液裡面啲水分呢，就流走晒出嚟咧，淋巴液嗰度形成水腫。今日呢，就同大家簡單解釋咗水腫形成嘅各種原因啦。咁可以咁講，查理斯即係就如果真係有呢上述呢幾種病嘅，即係話心臟病啊、腎病啊。肝病啊，咁呢啲呢就可以咁讲，全部都。唔係小事嚟嘅，咁以佢咁嘅年紀呢，咁就即係能唔能夠有升任呢個壓力好大嘅工作呢？其實都有啲疑問。咁總之呢，都多謝大家今日收睇。咁記住呢，就留言、點贊、訂閱、訂閱嘅時候呢，就撳埋個鐘仔。你嘅訂閱呢，對於支持我呢個頻道繼續生存落去呢，係非常之重要嘅。多謝大家先，下次再見，拜拜。